സൈറാം ഫാസ്റ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ്റെ മൂന്നാം ഭാഗത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളും കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ് കാണണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് എങ്കിലും മാത്രമേ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ പതിമൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലാസ്സിനായിട്ട് മാത്രമല്ല ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ത്രീ വൺ ബൈ ഫോർ അങ്ങനെ ഇരുപത് വരെയുള്ള നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്താണെന്ന് ഇങ്ങനെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വരുമ്പോൾ പെർസെന്റേജ് കാണാൻ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം പറയുന്നത് ട്വന്റി സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി എന്നാണ് അപ്പൊ ട്വന്റി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം ഇത് ഇതിന്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പത്ത് ശതമാനം പ്ലസ് പിന്നെ എത്രയാ പതിനാറ് പോയിന്റ് ആറ് ആറ് ശതമാനം അതിൽ ഇരുപത്തിയാറ് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നതും ഒന്ന് ബൈ ആറ് ശതം പിന്നെ സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ബൈ ആറ് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഓക്കെ അപ്പോ നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറാണ് എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറാണ് പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനോട് കൂടി ഈ ആയിരത്തി എന്താ പറയാ ഒന്ന് ബൈ ആറ് ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപതിന് അതായത് ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപതിന്റെ ഒന്ന് ബൈ ആറ് നമ്മൾ കുറയ്ക്കണം ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് കിട്ടും ആറ് എഴുപത്തി അഞ്ചില് സോറി ആറ് ഏഴില് ഒരു തവണ പോവും ബാക്കി ഒന്നുണ്ട് പതിനഞ്ചില് രണ്ട് തവണ പോവും ബാക്കി മൂന്നുണ്ട് മുപ്പത്താറില് ആറ് ആറ് തവണ പോവും പിന്നെ ഈ പൂജ്യം എഴുതാം പൂജ്യം അപ്പൊ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് അപ്പൊ എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് പ്ലസ് എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് പ്ലസ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് നമുക്ക് കിട്ടിയേ അപ്പൊ ആറ് ആറഞ്ചും പതിനൊന്നുക്ക് ഒന്ന് ബാക്കി ഒന്ന് മൂന്നും ഏഴും പത്തുക്ക് പൂജ്യം ബാക്കി ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ എന്താണ് ചെയ്തത് ചെയ്തത് എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇരുപത്തിയാറ് പോയിന്റ് ആറ് ആറ് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോ പത്ത് ശതമാനം പ്ലസ് പതിനാറ് പോയിന്റ് ആറ് ആറ് ശതമാനം പതിനാറ് പോയിന്റ് ആറ് ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ സിക്സ് ആണ് അപ്പോ പത്ത് ശതമാനം നമുക്കറിയാം എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറാണ് വൺ ബൈ സിക്സ് എഴുന്നൂറ്റി അറുപതിന്റെ വൺ ബൈ സിക്സ് അത് നമുക്കറിയാം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് ആണ് അപ്പൊ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് പ്ലസ് എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് കിട്ടി ഇങ്ങനെയുള്ള ടെക്നിക്സ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യണം ചെയ്ത് ശീലിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സ്പീഡിലായിട്ട് മാത്സ് എല്ലാം കോമ്പറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ മാത്രമല്ല ഡാറ്റ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ വളരെ പ്രധാനമുള്ളതാണ് ബാങ്ക് ആണെങ്കിലും സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ ആണെങ്കിലും അത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് വ്യക്തമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എല്ലാ കോമ്പറ്റീവ് എക്സാമിനേഷനും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാനും നമുക്ക് ഇത് വളരെ ഉപയോഗിക്കും ഇനി പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കുക എന്താ പതിനഞ്ചാമത്തെ നയൻറ്റി വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് വൺ തൗസൻഡ് നയൻറ്റി ടു ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളിത് പറഞ്ഞ പോലെ തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്ന് പോയിന്റ് ആറ് ആറ് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് എത്ര കുറവാണ് നൂറ് ശതമാനത്തിൽ നിന്നും എത്ര കുറവാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ഒന്ന് പോയിന്റ് ആറ് ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം എട്ട് പോയിന്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് ശതമാനം ആണ് കുറവ് ഇത് കുറയ്ക്കുമ്പോഴുള്ള നമുക്ക് ഈ തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്ന് പോയിന്റ് ആറ് ആറ് കിട്ടുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും ഇതിനെ കൂടെ അതായത് ഇനി ഈ എട്ട് പോയിന്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ ബൈ ടു ഓൾവ് ആണ് അത് നമുക്കറിയാം ഓക്കെ അതായത് നൂറിൽ നിന്നും നൂറ് ഇഞ്ച് ഒന്നല്ലേ നൂറിൽ നിന്നും എട്ട് പോയിന്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് ദാറ്റ് മീൻസ് ഒന്ന് ബൈ പന്ത്രണ്ട് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫിഗർ കിട്ടും തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് പോയിന്റ് ആറ് ആറ് ഓക്കെ ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പതിനൊന്ന് ബൈ പന്ത്രണ്ട് നോക്കൂടെ എൽ സി ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്നുള്ള ധാരണയിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ പതിനൊന്ന് ബൈ പന്ത്രണ്ട് കിട്ടും ഈ പതിനൊന്ന് ബൈ പന്ത്രണ്ടിനെ നമ്മൾ ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഗുണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് പോയിന്റ് ആറ്
പന്ത്രണ്ട് പത്തില് പൂല്യ ഒൻപതില് എത്ര തവണ പോയി ഒൻപത് തവണ പോയി നൂറ്റിയെട്ട് പിന്നെ ഒന്നുണ്ട് പന്ത്രണ്ടില് ഒരു തവണ പോയി ഒരു സോറി പന്ത്രണ്ടിൽ ഒരു തവണ പോയി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് ടൈമിൽ പോകും തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് ഇന്റു പതിനൊന്ന് അതാണ് ആയിരത്തൊന്ന് ഓക്കെ തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് ഇന്റു പതിനൊന്നാണ് ആയിരത്തൊന്ന് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് പോയിന്റ് ആറ് ആറ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് വൺ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി നയൻറ്റി ടു വൺ നയൻറ്റി വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് വൺ തൗസൻഡ് നയൻറ്റി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജിൽ നിന്നും എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ പെർസെന്റേജ് കുറയ്ക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടു അല്ലു ആണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് നമുക്കറിയാം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഈ വണ്ണിൽ നിന്നും വൺ ബൈ ട്വൽവ് കുറച്ചാൽ ഇലവൻ ബൈ ട്വൽവ് കിട്ടും എൽ സി എം കണ്ട് കുറയ്ക്കണം ഇലവൻ പോയിന്റ് ഇലവൻ ബൈ ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നയൻറ്റി വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഈ ഇലവൻ ബൈ ട്വൽവ് ഇന്റു വൺ തൗസൻഡ് നയൻറ്റി ടു ഇതല്ല വൺ തൗസൻഡ് നയൻറ്റി ടു നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ട്വൽവ് വൺ തൗസൻഡ് നയൻറ്റി ടു നയൻറ്റി വൺ ടൈംസ് പോകും നയൻറ്റി വൺ ആൻഡ് ഇലവൺ ആണ് വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ഉത്തരം വൺ തൗസൻഡ് വൺ അപ്പൊ നമ്മൾ കുട്ടികളെ ഇത് വളരെ നിങ്ങൾ ശീലിക്കുക തന്നെ വേണം പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നയൻറ്റി വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധി ഉദിക്കണം അപ്പോഴേ അത് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഓരോന്നും നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ഇതുപോലെ ഉള്ള ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധി ഉദിക്കണം അപ്പോഴേ അത് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഓരോന്നും നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ഇതുപോലെ ഉള്ള എല്ലാ കണക്കുകളും നമുക്ക് എവിടെയെല്ലാം നമുക്ക് സാധ്യതയുണ്ടോ അതെല്ലാം നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് ആ ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എക്സാം സമയില് സമയത്ത് ആ ടൈം പ്രഷർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ പഴയ നമുക്ക് അറിയുന്ന രീതി പണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള രീതി കൂടെ പോകും അപ്പോൾ ഒരുപാട് സമയം അതിൽ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫോർ പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് പെർസെന്റ് ഓഫ് ടൂ തൗസൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപതിന്റെ നാൽപ്പത്തിനാല് പോയിന്റ് നാല് അഞ്ച് ശതമാനം ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക നാൽപ്പത്തിനാല് പോയിന്റ് നാല് അഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പത് ശതമാനത്തിന്റെ അമ്പത് ശതമാനത്തിന്റെ എത്ര കുറവാണ് അഞ്ച് പോയിന്റ് അഞ്ച് അഞ്ച് ശതമാനം കുറവാണ് അല്ലെ അമ്പത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ വൺ ബൈ ടു ആണ് അല്ലെ അത് നമുക്കറിയാം വൺ ബൈ ടുവിൽ നിന്നും അഞ്ച് പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ വൺ ബൈ എയ്റ്റീൻ ആണ് നമുക്ക് ഈ വാല്യൂസ് നമ്മൾ ഒന്നു മുതൽ ഇരുപത് വരെ വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ത്രീ വൺ ബൈ ഫോർ വൺ മുതൽ വൺ ബൈ ട്വന്റി വരെ പഠിച്ചു അത് നമ്മൾ ബൈ ഹാർട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോ എന്ന് ഇത് പറയുമ്പോ ഇത് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോ വൺ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് ഈ വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ട വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപതിന്റെ വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഇതിന്റെ പകുതി ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് ആണ് ഈ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പതിനെ ഈ രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപതിന്റെ വൺ ബൈ എയ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സിക്സ്റ്റി വൺ സിക്സ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പതിൽ നിന്നും നൂറ്റി അറുപത് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് കിട്ടി മനസ്സിലാവുന്നുള്ളൂ ഇനി ഈ രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്നും ഒന്ന് ബൈ പതിനെട്ട് നോക്കൂ രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്നും ഒന്ന് ബൈ പതിനെട്ട് ഒന്ന് ബൈ പതിനെട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യാഞ്ഞത് നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയും എന്നുള്ള ഉദാഹരണത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് നോക്കുക ഈ പതിനെട്ട് ഇരുപത്തി എട്ടിലെ എത്ര തവണ പോകും പതിനെട്ട് ഇരുപത്തെട്ടിലെ ഒരു തവണ പോകും നമുക്കറിയാം അല്ലെ ബാക്കി എത്രയുണ്ട് പത്തുണ്ട് പത്തുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോ നൂറ്റി എട്ട് ഉണ്ട് അല്ലേ നൂറ്റി എട്ടില് പതിനെട്ട് എത്ര തവണ പോകും ആറ് തവണ പോകും അല്ലെ നൂറ്റി എട്ട് ഇൻറ്റു ആറ് അപ്പൊ ബാക്കി എത്രയുണ്ട് ആറ് തവണ വ്യക്തമായിട്ട് പോകും ബാക്കി എത്രയുണ്ട് ഈ പൂജ്യം ഇറക്കിയിരുന്നു നൂറ്റി അറുപത് തവണ ഓക്കെ അപ്പൊ
അതെ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് അഞ്ച് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അത് അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിന്റെ പകുതി അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിന്റെ പകുതി എത്രയാണ് കിട്ടും നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് ഓക്കെ ഇനി ഈ അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിന്റെ ഒന്ന് ബൈ പതിനാറ് അതായത് അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ബൈ പതിനാറ് അപ്പോ പതിനാറ് അമ്പത്തി ഒന്നില് മൂന്ന് തണപ്പവും നാൽപ്പത്തി എട്ട് കിട്ടും ബാക്കി മൂന്ന് മുപ്പത്തി രണ്ടില് പതിനാറ് രണ്ട് തണപ്പവും തട്ടിംസ് തേർട്ടി ടു മുപ്പത്തി രണ്ട് അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറിൽ മുപ്പത്തി രണ്ട് കുറച്ചാൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോ സെവൻറ്റീൻ കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ട്വന്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി അപ്പൊ നമുക്ക് ട്വന്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സ് അത് എന്താണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ട്വന്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സിന്റെ പകുതി എത്തിയാണ് പതിനാല് പോയിന്റ് അഞ്ച് ആറ് ആണ് അല്ലെ ഈ പതിനാല് പോയിന്റ് അഞ്ച് ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇരുപത്തെട്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒന്ന് ബൈ ഏഴ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാല് ഒന്ന് ബൈ ഏഴ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാല് പോയിന്റ് രണ്ട് എട്ട് ആണ് അതിന്റെ ഇരട്ടിയല്ലത് ഇരുപത്തെട്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ആറ് ദാറ്റ് മീൻസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ബൈ ഏഴ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഒന്ന് ബൈ ഒന്ന് ബൈ ഏഴ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയാണ് പതിനാല് പോയിന്റ് രണ്ട് എട്ട് ആണ് അതെ പതിനാല് പോയിന്റ് രണ്ട് എട്ടിന്റെ ഇരട്ടിയില്ല ഇരുപത്തെട്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് അഞ്ച് അപ്പോ ഒന്ന് ബൈ ഏഴ് ദാറ്റ് മീൻസ് പതിനാല് പോയിന്റ് രണ്ട് എട്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇരുപത്തെട്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ആറായില്ലേ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോ അത് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ബൈ ഏഴ് കിട്ടും അല്ലെ ഓ രണ്ട് രണ്ട് ഏഴ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഏഴ് അപ്പൊ രണ്ട് ബൈ രണ്ട് ബൈ ഏഴ് ഇൻറ്റു നൂറ്റി എൺപത് ഇത് നൂറ്റി എൺപതിന്റെ അപ്പോ നമുക്കറിയാം ഏഴ് പതിനെട്ടില് എത്ര തവണ പോവും ഏഴ് പതിനെട്ടില് രണ്ട് തവണ പോവും ഓക്കെ അപ്പോ എന്തല്ലേ പോവാ രണ്ട് തവണ പോവും അപ്പൊ എത്ര കിട്ടും പതിനാല് ബാക്കി നാലുണ്ട് അപ്പോ ഏഴ് നാൽപ്പതിൽ എത്ര തവണ പോവും പതിനാല് ബാക്കി നാലുണ്ട് നാൽപ്പതിൽ എത്ര തവണ പോവും ഏഴ് എട്ട് തവണ പോവും എണ്ണേഴ് അല്ല ഇത് അമ്പത്തി ആറാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ അമ്പത്തി ആറാണ് അപ്പോ നൂറ്റി എൺപത് അല്ല നൂറ്റി എൺപത്തി ആറാണ് അപ്പോഴേ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പോവുള്ളൂ അപ്പോ ഏഴ് അമ്പത്തി ആറിൽ എട്ട് തവണ പോകും എണ്ണ ഏഴ് അമ്പത്തി ആറ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇരുപത്തെട്ട് നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടി ഈ ഇരുപത്തി എട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മൾ എത്രാമത്തെ ആണ് ചെയ്യുന്നത് പതിനെട്ടാമത്തെ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇരുപത്തെട്ട് പോവും അപ്പൊ പിന്നെ ഈ പൂജ്യം കൂടിയുടെ ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് അമ്പത്തി ആറ് സോറി ഒരു ചെറിയൊരു തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി എൺപത്തി ആറല്ല ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത് ആണ് ഓക്കെ ട്വന്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി ആണ് ഓക്കെ അവിടെയാണ് തെറ്റ് പറ്റിയത് കാരണം ഞാൻ ഒരു വട്ടം നോക്കിയതാണ് അപ്പൊ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ശരിയാവുന്നില്ല ഉത്തരം ഓക്കെ അപ്പോ ഇരുപത്തെട്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ സെവൻ ആണ് അപ്പോ ടു ഇൻറ്റു ഇത് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ബൈ സെവൻ കിട്ടും ടു ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത് അപ്പോ ഇത് ഏഴ് പതിനെട്ടിൽ രണ്ട് തവണ പോവും പതിനാല് ബാക്കി നാലുണ്ട് നാൽപ്പത്തി ആറില് എട്ട് തവണ പോവും എണ്ണേഴ് അമ്പത്തി സോറി ആ അപ്പൊ എട്ട് തവണ പോവും ബാക്കി ഈ പൂജ്യം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഓക്കെ ഇനി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഇൻറ്റു രണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് അല്ലെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഇൻറ്റു രണ്ട് സോറി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് ഒരു മിനിറ്റ് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് ആണ് ഉത്തരം അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് ആണ് ഉത്തരം ഓക്കെ അപ്പൊ കിട്ടി വിചാരിക്കുന്നു അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് കേട്ടോ വെരി സോറി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഓക്കെ അപ്പോ അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും അപ്പോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു പതിനെട്ട് ഇനി രണ്ട് ചോദ്യം
Okay, ஏன்னையானும் ஒப்பும் தன்னே ஒன்னை பை ரண்ட ஒன்னை பை மூனு அங்கனே ஒன்னை பை இடுவது பரியில்லும் எல்லாம் குட்டிகளுக்கும் பைகாட்டாயிருக்கினாம். இப்போது இப்போது காணம் பிலையே நம்மல்ட மனசில் உண்டாயிருக்கினாம். இதினே எங்கனே divide சீனமுன்ன? divide செய்து இனிச்சியேச்சு நம்மல மனக்கணக்காயிட்ட